हॅलो फ्रेंड्स कसे आहात सर्वजण मस्त मजेत ना एज्युकेशन फॉर यू अँड लर्न फ्रॉम होम या उपक्रमामध्ये आपण सर्वांचे स्वागत आहे आज आपण समरूपता आणि काटकोन त्रिकोन या प्रमयाचा अभ्यास करणार आहोत मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पायथ्यागोरसच्या प्रमयाचा व्यत्यास हा पाहिला होता आता आपण काटकोन त्रिकोणाची समरूपता याविषयीचा अभ्यास करणार आहोत समरूपता आणि काटकोन त्रिकोण प्रमय आहे प्रमय समजून घेऊया आधी आपण काटकोन त्रिकोणात कर्णावर टाकलेल्या शिरोलंबामुळं जे त्रिकोण तयार होतात ते मूळ काटकोन त्रिकोणाशी व परस्परांशी समरूप असतात आता इथं आपण एक काटकोन त्रिकोण घेतलेला आहे पी क्यू आर आता पी क्यू आरमध्ये क्यू हा जो कोण आहे तो नव्वद अंशाचा आहे नव्वद अंशासमोरील बाजूला आपल्याला काय म्हणायचं आहे कर्ण म्हणायचं आहे आणि या कर्णावरती आपण काय केलेलं आहे एक शिरोलंब टाकलेला आहे क्यू एस हा शिरोलंब टाकलेला आहे म्हणजे इथं काय येईल एस हा अँगलसुद्धा एक्स एस हा कोणसुद्धा काय होईल नव्वद अंशाचा होईल ह्या शिरोलंबामुळं कर्णाचे काय झाले दोन भाग झाले आणि त्यामुळं काय झालं ह्या शिरोलंबामुळं मूळ जो आपला काटकोन त्रिकोण होता पी क्यू आर त्या काटकोन त्रिकोणाचे दोन भाग झाले जे आपल्याला दोन काटकोन त्रिकोण दिसत आहेत पी एस क्यू आणि क्यू एस आर हा सुद्धा काय येणार मग काटकोन त्रिकोणच येणार म्हणजे दोन काटकोन त्रिकोण तयार झाले या शिरोलंबामुळं जे दोन नवीन काटकोन त्रिकोण तयार झाले ते नवीन काटकोन त्रिकोण ह्या मूळ काटकोन त्रिकोणाशी समरूप असतात हे प्रमय आहे आणि ते मूळ काटकोन त्रिकोणाशी तर समरूप असतातच पण हे दोन त्रिकोण नवीन तयार झालेले जे दोन त्रिकोण आहेत ते दोन त्रिकोण परस्परांशी सुद्धा समरूप असतात म्हणजे त्रिकोण पी एस क्यू हा समरूप असेल त्रिकोण क्यू एस आर शी आणि हे दोन्ही त्रिकोण त्रिकोण पी क्यू आर शी समरूप असतील म्हणजेच आपल्याला पक्ष काय लिहिता येईल पक्ष लिहिता येईल काटकोन त्रिकोणात कर्णावर टाकलेला शिरोलंब हे आपले काय आहेत हे आपला पक्ष आहे तर पक्ष लिहिता येईल आपल्याला त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये कोण पी क्यू आर हा किती आहे नव्वद अंशाचा आहे आणि आपण काय केलेलं आहे शिरोलंब टाकलाय म्हणजे रेख क्यू एस लंब आहे रेख पी आर आणि त्यामुळं काय झालं पी एस आर हे तीन बिंदू एकरेशीय बिंदू तयार झाले पी एस आर काय आहेत एकरेशीय बिंदू आहेत हे आपला काय आहे पक्ष आहे आता या लंबामुळं जे काटकोन त्रिकोण तयार झाले ते काटकोन त्रिकोण मूळ काटकोन त्रिकोणाशी व परस्पराशी समरूप असतात हे आपलं काय आहे साध्य आहे साध्य काय आहे आपला मूळ काटकोन त्रिकोण काय आहे त्रिकोण पी क्यू आर आणि तयार झालेले जे दोन नवीन काटकोन त्रिकोण आहेत ते काय आहे त्रिकोण पी एस क्यू समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर त्रिकोण क्यू एस आर समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर आणि नेक्स्ट हे दोन नवीन तयार झालेले जे दोन काटकोन त्रिकोण आहे ते सुद्धा परस्पराशी समरूप असतात म्हणजे त्रिकोण पी एस क्यू समरूप आहे त्रिकोण क्यू एस आर हे आपलं काय आहे साध्य आहे चला तर मग आपण आता सिद्धता पाहूया सिद्धता आपण पाहूया आपण सिद्धतासाठी सुरुवातीला हे दोन त्रिकोण कन्सिडर करणार आहोत त्रिकोण पी एस क्यू आणि त्रिकोण पी क्यू आर त्रिकोण पी एस क्यू आणि त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये आता इथं पहा हा जो कोण आहे एस कोण पी एस क्यू मध्ये एस कोण काय आहे नाईन्टी डिग्रीचा आहे नव्वद अंशाचा आहे आणि पी क्यू आर मध्ये क्यू कोण हा नव्वद अंशाचा आहे म्हणजे आपल्याला हे काय लिहिता येईल प्रत्येकी कोण नव्वद कोण पी एस क्यू एकरूप आहे कोण पी क्यू आर कशाहून लिहिलं हे प्रत्येकी नव्वद अंश 
मग आता कोण पी जो आहे हा कोण पी दोन्हीही त्रिकोणासाठी काय आहे कॉमन आहे म्हणजे आपल्याला लिहिता येईल कोण यस पी यस पी क्यू एक रूप आहे कोण आर पी क्यू आर पी क्यू कशाहून लिहिलं आपण हे सामायिक कोण आता हे दोन कोण ह्या दोन कोणाशी संगत कोणाशी एकरूप आहेत म्हणजे हे दोन त्रिकोण काय असतील समरूप असतील कोणत्या कसोटीनुसार को को कसोटीनुसार म्हणून मला लिहिता येईल त्रिकोण पी एस क्यू समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर कशाहून लिहिलं हे आपण समरूपतेची को को कसोटी समरूपतेची को को कसोटी म्हणजे हे हा त्रिकोण मूळ त्रिकोणाशी समरूप आपण दाखवला असाच आपल्याला हा त्रिकोण मूळ त्रिकोणाशी समरूप दाखवायचा आहे म्हणून आपण लिहिणार आहोत त्रिकोण क्यू यस आर आणि त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये परत तसंच आपल्याला लक्षात येईल क्यू हा कोण काय आहे दोन्हीसाठी सॉरी क्यू क्यू हा जो कोण आहे तो नाईन्टी डिग्री आहे तर इथं यस हा कोण काय आहे नाईन्टी डिग्री आहे आर हा कोण इथेही कॉमन आहे आणि आर हा कोण या त्रिकोणामध्ये कॉमन आहे म्हणून आपल्याला लिहिता येईल कोण क्यू यस आर एकरूप आहे कोण पी क्यू आर कशाहून प्रत्येकी नव्वद अंश त्यानंतर कॉमन अँगल काय आहे दोन्हीमध्ये आर आहे म्हणून आपल्याला लिहिता येईल क्यू आर यस क्यू आर यस एकरूप आहे पी आर क्यू पी आर क्यू कशाहून लिहिलं हे सामायिक कोण म्हणजेच त्रिकोण क्यू एस आर समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर कशाहून समरूपतेची को को कसोटी म्हणजे हे नवीन तयार झालेले दोन्ही त्रिकोण मूळ त्रिकोणाशी आपण काय दाखवलेले आहेत समरूप दाखवलेले आहेत आता हे हे जे त्रिकोण आहेत त्रिकोण पी एस क्यू समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर समजा ह्याला आपण समीकरण एक नाव देऊया आणि ह्याला आपण समीकरण दोन नाव देऊया तर समीकरण एक आणि दोनचं जर आपण नीट निरीक्षण केलं तर राईट हँड साईड जी आहे ते सारखीच आहे म्हणजे आपल्याला लेफ्ट हँड साईडसुद्धा सारखी लिहिता येईल आणि म्हणून फ्रॉ म्हणजे समीकरण एक व दोन वरून मला लिहिता येईल त्रिकोण पी एस क्यू समरूप आहे त्रिकोण क्यू एस आर म्हणजेच शेवटी मला लिहिता येईल हा याच्याशी समरूप आहे हा याच्याशी समरूप आहे हा याच्याशी समरूप आहे म्हणजे हा या दोन्हीशी समरूप आहे त्रिकोण पी एस क्यू समरूप आहे त्रिकोण क्यू एस आर समरूप आहे त्रिकोण पी क्यू आर अशा पद्धतीनं काटकोन त्रिकोणामध्ये जो आपण एक कर्णावर टाकलेला जो शिरोलंब आहे त्यामुळं तयार होणारे जे दोन त्रिकोण असतात ते मूळ त्रिकोणाशी व परस्परांशी समरूप असतात हे आपण सिद्ध केलेलं आहे नेक्स्ट आपला बीट आहे भूमिती मध्याचे प्रमय आधी प्रमय समजून घेऊया काटकोन त्रिकोणात आता हा जो काटकोन त्रिकोण आहे याच्यामध्ये क्यू हा कोण किती आहे नव्वद अंशाचा आहे कर्णावर काढलेल्या शिरोलंबामुळं आता क्यू कोणासमोरील जी बाजू आहे नव्वद अंशासमोरील बाजू तिला आपण कर्ण म्हणतो हा कर्ण पी आर आहे त्याच्यावर आपण काय काढलेला आहे शिरोलंब काढला आहे म्हणजे शिरोबिंदूमधनं काढलेला जो लंब आहे तो क्यू एस हा शिरोलंब आहे जो की आपण कर्णावर लंब टाकलेला आहे त्यामुळं काय झालं कर्णाचे दोन भाग झाले पी एस आणि एस आर तर त्या कर्णाचे जे दोन भाग झाले ते दोन भागाचा भूमिती मध्य हा काय असतो शिरोलंब असतो म्हणजेच काय काय लिहिता येईल आपल्याला क्यू एसचा वर्ग भूमितीमध्ये म्हणजे क्यू एसचा 
वर्ग हा दोन म्हणजे कर्णाचे जे दोन भाग झाले त्यांच्या भागाच्या भूमितीमध्ये एवढा असतो म्हणजे क्यू एसचा वर्ग बरोबर पी एस गुणिले एस आर हा आहे भूमितीमध्याचा प्रमय आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करूया आधी आपण पक्ष लिहूया पक्ष काय आहे पक्ष काय आहे प्रमय तुम्हाला समजला आता पक्ष लिहूया आपण पक्ष आहे काटकोन त्रिकोन पी क्यू आर म्हणजे त्रिकोन पी क्यू आरमध्ये कोण पी क्यू आर बरोबर नव्वद अंश आणि रेख क्यू एस लंब आहे कर्ण पी आर हे आपल्याला दिलेलं आहे आणि या शिरोलंबामुळे होणाऱ्या कर्णाचे दोन भागाचा भूमितीमध्ये हा काय असतो शिरोलंब असतो म्हणजे साध्य आहे आपलं क्यू एसचा वर्ग बरोबर पी एस गुणिले एस आर हे आपलं साध्य आहे आता आपण याची सिद्धता पाहूया तर सिद्धता खूप सोपी आहे या आधीची आपण सिद्धता पाहिली या शिरोलंबामुळं तयार झालेले जे दोन त्रिकोण असतात ते दोन त्रिकोण परस्पराशी समरूप असतात आणि मूळ त्रिकोणाशीही समरूप असतात म्हणजेच मला लिहिता येईल त्रिकोण क्यू एस आर समरूप आहे त्रिकोण पी एस क्यू हे दोन त्रिकोण एकमेकाशी समरूप असतात हे कशाहून लिहिलं आपण काटकोन त्रिकोणाची समरूपता काटकोन त्रिकोणाची समरूपता जो आपण याच्या आधीचाच प्रमय पाहिला त्याच्यावरून आपण हे लिहिलं आता दोन त्रिकोण समरूप आहेत म्हणजे त्यांच्या संगत बाजू या प्रमाणात असतात आता क्यू एस शी संगत बाजू आहे पी एस आणि एस आरची संगत बाजू आहे एस क्यू क्यू एस ची संगत बाजू काय असणार आहे पी एस असणार आहे आणि एस आर जो आहे आपला एस आर जो आहे त्याची संगत बाजू काय असणार आहे एस क्यू असणार आहे म्हणजेच हे कशाहून लिहिलं आपण समरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू कशात असतात प्रमाणात असतात आता इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा तुम्हाला मिळून जाईल क्यू एस चा वर्ग बरोबर एस आर गुणिले पी एस किंवा पी एस गुणिले एस आर जे आपलं काय होतं साध्य होतं त्या सिद्ध केलेलं आहे अशा पद्धतीने आपण आज समरूपता आणि काटकोन त्रिकोण तसेच भूमितीमध्याचे प्रमय याचा आपण अभ्यास केलेला आहे या दोन्ही प्रमयाचा आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवताना उपयोग होणार आहे त्यामुळं हे प्रमय नीट अभ्यासा व्हिडिओ पूर्ण पहा तरच तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करताना प्रॉब्लेम येणार नाही व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू